Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo um vídeo sobre uma produção que eu descobri aí na internet por acaso. Gostei, fiz algumas pesquisas e estou trazendo aqui para vocês sobre este assunto. Não sou uma pessoa que conhece muito, essa é uma das primeiras produções que eu assisto. Então, a gente tá, eu tô comentando assim bem por cima, por uma pessoa que tá conhecendo. Então, se você já é alguma pessoa que tem uma certa um certo conhecimento, né, um certo aprimoramento disso, já pode deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou comentar então, trazer esse assunto aqui para vocês sobre uma série tailandesa chamada Bad Bird Series, que eu descobri aleatoriamente na internet, assisti, gostei e estou comentando aqui para vocês. Como eu tenho comentado, né, sobre várias produções aqui, eu trouxe sobre o filme Não Olhe Pra Cima, trago algumas coisas sobre filmes também, falei de Animais Fantásticos. Eu achei bem interessante trazer essa, essa temática aqui, principalmente porque é uma temática bastante conhecida pelas pessoas que gostam muito de K-pop, que gostam dessa área mais asiática, né, dessa produção da Ásia, Japão, Coreia, Tailândia. Então eu achei bem interessante trazer isso, principalmente porque eu gostei Gostei muito da produção, por mais que eu não seja um consumidor desse tipo de coisa. A série Bad Buddies, ou Bad Bird Series, ela foi lançada no dia 15 de outubro de 2021 pelo canal GMM TV. Eu não sei como que foi a exibição lá na Tailândia, se ela é uma emissora oficial do país, mas eu assisti a produção na internet no canal da GMM TV. Então foi por ali que eu conferi. Ela foi lançada em 12 episódios numa única temporada e pelo que eu vejo isso é uma tendência das produções principalmente da Tailândia e principalmente dessas TVs que fazem essas séries e tal né de você ter uma produção que sei lá dura 12 episódios 15 episódios e ela tem um começo e um fim então seria meio que uma minissérie ela tem um início e ela tem um fim logo de cara ela não tem assim muito do, o que falar depois ela não tem muito o que dizer depois ela vem logo de cara a Bad Bird Series, ela conta uma história de dois personagens, né? Dos personagens principais, que são o Pat e o Pran, ou Pran, como vocês quiserem falar, que eles são vizinhos, eles viveram a vida toda como vizinhos, né? De casa, de lado, assim. O problema é que suas famílias sempre viveram em pé de guerra, desde o momento em que eles nasceram. Então, eles sempre se entenderam de que conversar com o vizinho do lado, conversar com a família do lado, não é a melhor coisa. Eles acabam acabam se conhecendo na escola, né? Tem uma convivência na escola. São inimigos, assim, mortais, lendários dentro da escola. Só que situações que vão acontecendo durante a série os colocam em situações um pouco complicadas, digamos assim, né? Eles precisam passar por situações para que essa amizade que existia dentro da escola se torne uma coisa melhor, né? Se torne uma situação melhor. Por mais que os pais passem por esse tipo de situação, e vivam em pé de guerra. No caso, mais especificamente, o pai do Pat e a mãe do Pran. Então, as histórias ali são basicamente entre esses dois. Eu encontrei essa série no Twitter, que uma pessoa comentou lá um vídeo, postou aqueles vídeos de cenas né, da série. Eu gostei. A pessoa deixou lá o link embaixo, eu assisti e adorei. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu não consumo esse tipo de conteúdo asiático. Eu consumo meio o K-pop, porque eu já até trouxe já aqui para vocês, mas é bem raso o meu conhecimento e o meu consumo. Então eu vou trazer coisas aqui, né? O que eu estou falando aqui no vídeo são coisas bem assim por cima do que eu acompanhei dessa série, do que eu assisti dessa série e também de pesquisas que eu fui fazendo. Como eu disse, ela teve 12 episódios e o último episódio saiu no dia 21 de janeiro de 2022. Posteriormente a isso, já no último capítulo de Bad Buddy, a gente conhece conhece uma outra série que eles lançaram, que é a série Enchanté. Então, logo em seguida que acabou Bad Buddy, entrou Enchanté. Agora eu me lembrei que eles falavam o horário. No horário local lá da Tailândia, é onde a série exibia. Eu acho que a série era exibida é, na televisão, né? Por ser GMM TV. Mas eles tinham um horário específico, que era toda sexta-feira, às oito e meia da noite. Eu acho que era no horário da Tailândia esse horário. E aí, a gente entra um pouquinho na questão de de 
divisões das séries. Porque quando a gente vai, por exemplo, pesquisar sobre esses, essas produções de lá, elas têm algumas nomenclaturas. Então, quando a gente acompanha séries uh, da Ásia, seja Japão, Coreia, Tailândia, China, muitas vezes a gente encontra eles no nome de Dorama. Então, que são essas séries produzidas por eles. E possivelmente elas não vão ter uma continuação, né? elas não vão ter uma segunda temporada, mas que elas são, assim, produções para todo mundo, mas especificamente para o jovem, né? Principalmente por toda a questão contada, né? Por ser feita por jovens e tal. Então a gente encontra isso como dorama. Então quando a gente vai, por exemplo, encontrar produções na Tailândia desse sentido, a gente procura por Thai Drama ou por La Corne. Então a gente tem essa nomenclatura para a gente encontrar esse tipo de produção dentro da internet ou em qualquer outro lugar. Especificamente sobre o assunto da Bad Buddy, a gente encontra a nomenclatura BL ou então Boys Love, que seriam séries produzidas focadas no grupo LGBT, né? na classe LGBT. Então a Bad Buddy é classificada como BL porque os dois personagens principais, né? Pat e Pram, eles acabam tendo um envolvimento amoroso ali durante a série. Né? Por mais que eles tentam se resolver como amigos, essa situação, que é uma situação até do passado, ela vai se criando ali dentro e ela vai se desenvolvendo como um amor. Então quando a gente, por exemplo, ouve a expressão Lacoste, são as produções direcionadas para as produções tailandesas, mas não necessariamente ela é uma produção para a classe LGBT. Quando a gente encontra essas produções LGBT, a gente encontra essa nomenclatura do BL. No caso, BL dos homens, né? De um casal de homens. Não sei se a gente poderia, por exemplo, encontrar um GL, que seria de Girls Love. Por mais que no Bad Buddy tenha esse casal de lésbicas, né? Mas é, especificamente Bad Buddy é voltada para essa conversa do casal gay. E a gente até pode puxar um pouquinho que é uma nomenclatura que ela até tá sendo até fora um pouco né? da situação, ela tá até saindo um pouco da mídia, que é a expressão Yaoi, que seria essas produções para a classe LGBT, só que eles são voltados mais para os animes e muitas vezes o yaoi ele tem uma conotação sexual então ela é mais voltada para uma coisa mais sexual, para uma coisa mais sensual, não é o caso tanto assim de Bad Buddy, por mais que existam produções que tenham essa colocação de ah, isso aqui é um pouquinho mais sexual essa classificação aqui é um pouquinho mais sexual Bad Buddy não entra nesse tipo de coisa, né? Não entra nesse tipo de situação. Aí a gente entra numa história que é o seguinte, quando eu assisto a Bad Buddy, né? Quando eu confiro a produção, eu fui muito atrás de saber como que eram as outras produções, né? De como aconteciam as outras produções e de como que eram os outros BL, até as próprias outras séries é, da Tailândia. E especificamente Bad Buddy trata de um jeito diferente a questão da classe LGBT. Porque quando a gente assiste a Bad Buddy, a gente percebe muito mais a situação voltada para os pais e para essa briga entre família, do que propriamente sobre um preconceito ou sobre as pessoas aceitarem que eles vão formar um casal gay. Então, essa questão do, da homofobia até, ou do preconceito, ela tá muito jogada em segundo plano porque todos aceitam a situação ali normalmente. Essa situação de se formar um casal gay. Mas aí existem as brigas entre amigos, entre as famílias, entre segredos que não são contados, entre situações que não são contadas, a gente percebe isso dentro de Bad Buddy. E normalmente, quando a gente vai acompanhar um BL, ele não é assim, nossa, lindo, maravilhoso e tudo mais. Muitas vezes é aquela típica situação de que existe um gay e existe um hétero, eles acabam fazendo uma amizade, acabam se envolvendo e depois eles desenvolvem como um casal. Então aquela questão de, ah, eu sou hétero, mas você é o homem que eu gosto, você é o único homem que eu gosto. Situações um pouco esquisitas, né, que a gente vê, que a gente ouve, mas que seriam situações especificamente de BL. Eu até vi é, aqui na internet um canal falando sobre Bad Buddy, comentando sobre isso, até porque foi ali que eu tive esse contexto, esse consenso de analisar o BL dessa maneira. Eu até depois deixo para vocês o canal aqui embaixo, falando sobre isso, né, analisando sobre isso, como que este BL pode trazer uma situação mais interessante para os próximos 
próximas produções, ou até mesmo para a produção que venha a ser desse diretor. E é claro que a gente analisa muitas coisas dentro da própria Bad Bunny. Para quem aí já é mais conhecido, que conhece muito mais as produções, a gente tem atores e atrizes que são bastante conhecidos no meio é, do BL ou no meio das próprias produções asiáticas de Thai drama ou de dorama. Que é o caso, por exemplo, dos próprios personagens principais, que o Pat é interpretado pelo Om e o Pran é interpretado pelo Nanon. Eles são super conhecidos, têm é, perfis verificados na internet, no Instagram, Twitter e tudo mais. Não os conhecia justamente por não consumir esse tipo de produto, mas eles são super conhecidos. Eu vi vídeos também também mostrando a reação do público em relação a eles, né, em relação a tudo isso, e eles são bastante conhecidos. A gente também tem outros personagens ali, por exemplo, o Ai é interpretado pelo Jimmy, que também é conhecido. Tem o Korn, que é interpretado pelo Drake. Temos também a Pa, que é irmã do Pat, que é interpretada pela Love. Então, temos muitos artistas que estão ali dentro, que são bastante conhecidos do meio de produções de Thai Drama. E o que me chamou bastante atenção dessa história é justamente esse tratamento que se foi feito em relação ao próprio preconceito, à própria homofobia. Isso sempre ficou muito de lado, ficou muito de escanteio, não houve esse tipo de, de conversa, de assunto, foi bastante interessante e eu gostei muito da produção em si. Por mais que algumas cenas fugissem um pouco da realidade, ou por mais que passassem uma certa bizarrice, desculpa a palavra, que, gente, teve algumas coisas que eu ri ali, até de vergonha alheia da cena e de situações muito engraçadas engraçadas que eu queria ter a mente do autor, né, ter a mente do diretor para ter pensado naquilo ali. Mas no contexto todo da série, eu achei ela muito boa, eu peguei um amor muito grande por essa série, vou buscar outras até com os próprios é, artistas, com esses próprios atores e atrizes, porque eu gostei muito, achei bastante interessante o jeito que eles trabalham e como que é feito tudo, como que foi tudo muito bem pensado é, nos detalhes, cenas, por exemplo, a gente tem é, símbolos no meio das cenas que representam muito esses artistas, que representam muito os próprios artistas e os personagens, né? Mas que representam muita história, é, muitas indiretas, por exemplo, dadas para outras produções de BL. Então a gente percebe bastante isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, sobre a questão de, ai, ah, vamos falar sobre tal parte da série, porque senão eu vou ficar aqui num vídeo gigantesco para vocês. Mas justamente da gente analisar essa questão. A história, ela foi focada mais nessa briga de se resolver essa briga de isso ser uma coisa que ficasse mais bem vista do que propriamente falar sobre um casal que se formou e que luta para poder superar os preconceitos. E uma última coisa que se tem sobre, mas aí até uma coisa de bastidor, que eu vi muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre a química dos personagens principais, dos atores principais, né, do Nanon e do Mon, que eles são amigos de muito tempo, né, eles participaram, fizeram muitas produções principalmente produções de Lacorn e que o pessoal ficou assim espantado com a química dos dois e acharam que os dois tinham algum caso na, fora das telas, né? A gente percebe em vários vídeos, né? Mas isso também é muita conspiração dos próprios fãs de analisar que eles são realmente um, um possível casal, né? Que se exista um possível casal ali, mas muitas situações eles próprios criam para dar esse burburinho. A gente a gente vê muito, eles participaram, acho que o ano passado, de um reality que eles ficaram numa casa e lá eles faziam várias atividades e a gente tem muitos olhares dos dois. Eu não sei se ali poderia ser uma coisa mais real, mas algumas coisas que foram feitas posteriormente de publicidade, de aparição dos dois, de vídeo que eles fizeram nas redes sociais, é muito pra dar esse burburinho, porque eu tenho certeza que eles veem esse tipo de conteúdo, pelo menos uma parte desse conteúdo e eles conferem ali que, ó, é bom a gente fazer isso porque tá dando uma movimentada. Mas que eu senti pela parte do Nanon, que é o Pran, que ele gostou muito de fazer essa série, ele gostou. Porque depois ele participou de uma outra série chamada Never Too Late e ele não divulgou tanto a série assim. Pode ser que se tenha uma fanfic aí, né? Uma coisa criada pelos fãs, mas em algum momento ali a gente já consegue até ver uma certa verdade. Mas eu acho que não acontece isso e tal. Por mais que eles tenham esse carinho um pelos dois, Dois, eu não vejo que se forme um casal ali. A gente depois procura, acha que casais que foram formados em séries de BL, mas eu acho que particularmente Om e Nanon são só amigos muito próximos. Eles têm muitos carinhos, né? Eu percebo que o 
do tailandês especificamente, ele é muito carinhoso e ele não tem esse tipo de restrição em relação a você abraçar um homem, a você dar um beijo na bochecha do homem. Isso tem muito disso nos próprios realities que eles participam ali. Então eu vejo que não há esse tipo de coisa. Mas eu gostei muito da produção, eu achei bastante interessante. É uma dica para vocês que querem curtir esse tipo de conteúdo ou para você que já curte esse conteúdo e acha bastante interessante. Espero não me estender tanto nesse vídeo aqui, mas é que eu peguei um amor por essa série que eu descobri aleatoriamente e me identifiquei com os personagens, né? Até um pouco de ser um pouco introspectivo como o Pran é dentro da série, mas fora eles são completamente diferentes, né? Eles falaram que são completamente diferentes disso e eu achei uma boa indicação aqui pra vocês. Você já assistiu alguma produção de dorama, thai drama, esse tipo de coisa? Comenta aqui embaixo pra eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Depois, posteriormente, quando eu assistir outras produções de BL ou a mesmo de Lacorn, eu trago aqui pra vocês uma análise e um review dessas séries. Se vocês quiserem também, então deixa o um comentário aqui embaixo. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.